puerta, la policía! Fueron capturados en un operativo montado el martes pasado en San Martín, Soyapango e Ilopango. Se les acusa, entre otros delitos, de vender ilegalmente drogas y al menos 50 armas de grueso calibre. Lanzagranadas, este, de todo tipo. Eh, estos se traficaban siempre en el sector de San Martín, eh, Altavista. Y lo pongo carretera y de. ¿Quiénes de eran los clientes? ¿Eran pandilleros? Fica? Sí, es de la 18 eh, sureño. Las armas que están decomisadas hoy por hoy tienen plenamente registros. Su proveedor, supuestamente Carlos Cardosa Sandoval, alias Melao, quien compraba armas de fuego y municiones en otros países centroamericanos para revenderlas a la MS y a la 18. Actualmente está detenido en el oriente del país. La estructura presuntamente trabajaba con esos tres policías, también capturados en el operativo. Según la fiscalía, ellos despejaban las zonas de ventas para que el resto llegara a surtir el negocio ilícito. Ellos este, revelaban información secreta que era de uso exclusivo de la policía y también colaboraban en actividades ilícitas que realizaba Melao y, sus, y otras personas. En los allanamientos se decomisaron fusiles, cuatro pistolas, un revólver, una escopeta, nueve vehículos, dos motocicletas, once celulares y 21 mil dólares en efectivo. Pero es más dinero, dice la defensa. Esta defensa va a demostrar que era alrededor de 44 mil 800 dólares la cantidad de efectivo que se encontraba en una de las zonas o una de las residencias. Y no sabemos por qué solo están poniendo la cantidad de 21 mil dólares. Es atentatorio mencionar ese tipo de argumentaciones, a menos que tenga algo comprobado. Asegura que su cliente, de quien no reveló el nombre, es gerente de una empresa de productos avícolas, razón por la que los 21 mil o 44 mil dólares estaban en su vivienda. Era la venta del día, tenía que remesarse el siguiente día. Y están parados por las facturas y los, y los mismos proveedores. Los acusados deberán enfrentar la audiencia inicial el próximo lunes a las 8 de la mañana en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador. Para el noticiero, Wendy Hernández.